Okay, Assalamualaikum uh, Topik kali ini ialah compression clothes So, yang ni tight yang teng kita tengok ramai atlet pakai uh, Tak kisahlah atlet daripada elite sampai ke what we call uh, recreational atlet So, tight, tight uh, seluar tight panjang, seluar tight pendek Baju tight lengan panjang, lengan pendek And then ada uh, yang dibetis sahaja, yang di lengan sahaja, yang cuff compression um, So, uh, kenapa orang pakai dan ada ke tak efek dia Ok, dari segi fisiologinya Ada, yes orang pakai kerana fisiologinya Kerana uh, membantu kompres uh, Uh, pada otot dan kulit membantu pengaliran darah membesarkan pengaliran darah ada juga yang claim uh, tentang charge pada body yang bantu recovery and then untuk keselesaan so kalau pakai <coughs> pakai yang 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 labuh yang lebar semua rintangan angin akan ada so tight dia uh, tidak uh, dia mengurangkan rintangan angin and then ada juga yang pakai untuk protection so kalau tengok ada ada yang pakai uh, Main, main bola ada yang pakai untuk main rugby sebab uh, tak nak luka tu obvious sangat bila jatuh and then ada yang pakai kerana estetik nampak nampak smart nampak cantik gitu and then ok dia juga ada efek psikologi sikit rasa so, bila pakai rasa macam makin perform pun ada de, uh, dalam research uh, study ada yang laporkan ada efek benda ni <coughs> ok um Uh, ok kita dah bincang sikit benefit dia part blood flow increase blood flow so bila increase blood flow maka lebih banyak oksigen lebih banyak nutrien pergi ke otot yang bekerja and then untuk recovery again sama juga blood flow dia akan uh, bila banyak darah pergi darah tu akan bawa waste keluar daripada uh, daripada otot yang bekerja lepas tu delay on onset muscle soreness Uh, mak, bila waste tu bawa keluar cepat lactic acid ke apa semua tu bawa keluar cepat maka kuranglah efek dom so, and then ada juga study yang claim dia kurangkan uh, creatin kinase iaitu salah satu um, metabolite yang indicator kepada apa muscle damage so ada study yang kata dom semakin kurang and then yang control skin temperature and then uh, persoalan yang paling besar adakah dia improve performance Yes or no So study setakat ini Menyatakan wearing compression clothes Ada efek fisiologi Membantu pengeliran darah Improve recovery Improve itu itu ini Dari segi fisiologi Tapi terhadap performance Tiada peningkatan Dan tiada pengurangan Means that Tiada efek terhadap performance So, untuk lebih clear lagi, contoh dia kalau kereta yang apa biasa okay, compare pakai air dengan pakai coolant untuk sejukkan enjin. Okay, kalau pakai coolant, bila kita nak panaskan enjin, enjin kereta lagi cepat panas eh, tapi bila uh, untuk sejukkan enjin tu, dia 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 control temperature enjin lagi, lagi berkesan daripada air. Tapi bila racing, tak ada beza tak ada pakai cooler ni kereta makin laju semua tak ada so sama macam ni juga dia improve blood flow improve recovery semua tapi bila performance suruh lari ke suruh exercise cycling semua tak ada beza dari segi performance so harap clear daripada 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 situ so uh, recommended tidak salah untuk pakai as long as uh, dia ada physiological effect tapi on performance tidak ada so itu sahaja so kalau ada <coughs> Uh, pakaian semua ni kalau ada kalau betul-betul ada dia mungkin akan di ban sebab dia dah uh, membantu um, macam apa dah shadow keupayaan manusia so dia dah macam uh, apa dah membantu lebih-lebih contohnya vape, kasut Vaporfly Nike yang tengah virus uh, yang tengah virus sekarang ni and then dulu pernah ada uh, full body swimsuit yang ni uh, telah pun di ban di ban peringkat olimpik uh, peringkat dunia kerana ramai yang pakai ni uh, improve timing dia dengan mendadak so sama juga fly sekarang ni yang tu bunyi-bunyi akan akan ban so tak sure lagi sekarang so hopefully it's clear about compression clothes sekian saja terima kasih